எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு எம்பிஎம் வியூஸில் நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச சிக்கன் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறது பார்க்கணும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பிரியாணி அப்படின்னாலே மட்டன் தான் ஆனால் சிக்கன் பிரியாணி சில பேர் விரும்பி சாப்பிட்றாங்க அவங்களுக்கு தான் அந்த வீடியோ அரை கிலோ அரிசி எடுத்துருக்கிறேன் எண்ணூறு கிராம் சிக்கன் எடுத்துருக்கேன் நார்மல் டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ஒரு நாலு பேர் சாப்பிட்லாம் இப்போ நோம்பு நேரம் அப்படிங்கிறனால ஒரு மூணு பேர் திருப்தியாக சாப்பிடும் ரெண்டு வெங்காயம் யூஸ் பண்ணுறேன் ரெண்டு தக்காளி பழம் அஞ்சு பச்சை மிளகா மல்லி புதினா நான் காமிச்ச அளவு தான் ஒரு சின்ன எலுமிச்சை பழம் இஞ்சி பூண்டு நான் காமிச்ச அளவு தான் அரைச்சி அப்படியே போட போகிறேன் இதில் போன தடவை பார்த்தீங்கன்னா நான் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் இந்த தடவை ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி போட போகிறேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வத்தத்தூள் இருக்குது மூணு மூணு ஸ்பூன் வத்தத்தூள் இருக்குது ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அப்புறம் லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஏலக்காய் பவுட்ரு ஜாதிக்காய் பவுட்ரு இருக்குது அப்புறம் தாளிக்கு தேவையான தேங்காய் எண்ணெய் நெய் அப்புறம் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் இருக்குது அது கீழே பார்த்திங்கன்னா தயிர் இருக்குது தயிர் வந்து நான் நூற்றி இருபது கிராம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் மேலப்பாளையம் பொறுத்த வரைக்கும் பிரியாணிக்கு ஃபேமஸ் தான் நிறைய மாஸ்டர்ஸ் நிறைய செஃப்ஸ் இருக்காங்க மேலப்பாளையம் இன்றைக்கும் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக அவங்க சமையலுக்கு போகிறாங்க பெரிய பெரிய சமையலாக பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ நான் தாலிக்கு வைக்க ரெடி ஆகிடுச்சேன் ஸோ தாலிக்கு இருக்க நான் தேங்காய் நான் விட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு ரோஸ் அண்ட் ஃபோர் ஆயிடுச்சு ஸோ நான் தாலிக்கு இருக்க இந்த பொருள் மொத்தம் போட்டேன் வெங்காயத்துக்கு வெங்காயத்துக்கு முன்னாடி ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்க இதே அளவு தான் நான் போட்டேன் தீதாக ரொம்ப கண்ட்ரோல் ஆகணும் தீன் ஆறு மீடியத்தில் முடிச்சா போதும் வெங்காயம் எல்லாம் ஈவனாக வதனும் ஸோ வெங்காயம் உங்களுக்கு கோல்டன் கலரில் வரும்போது நீங்கள் வந்து இஞ்சி போட்டு பேசிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இஞ்சி போட்டு போடுறதுக்கு டைம் ஆகிடுச்சு இந்த இஞ்சி போட்டு பேஸ்ட் போட்டேன் ஒன்று நான் சொன்ன ஸ்பூன் அளவு தான் ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் போட்டுருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா வத்தல் தூள் மூணு ஸ்பூன் இருக்குது மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் இருக்குது இதை நான் போட்டேன் இப்போ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அஞ்சு பச்சை மிளகாய் உள்ளே போடணும் இந்த செஞ்சியில் போடணும் நான் மல்லி இந்த பவுடர் கொஞ்சம் போடுறேன் ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் வந்து ஜாதிக்கா ஜாதி பற்றி தனியாக வேறு போட்டிருக்கேன் அதனால் அந்த பவுடர் இப்போ கொஞ்சம் ரெண்டு ஸ்பூன் போடல இப்போ நான் அதை தேவையான அளவுக்கு போடுறேன் சிக்கன் நல்லா வாஷ் பண்ணி தண்ணியெலாம் வடி வச்சுருக்கேன் இந்த தண்ணியாக இருக்காது ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வேக விடலாம் பிரியாணி ஒன்றும் இட்லி சுட்ட மாதிரி ஈஸியான வேலை கிடையாது அது தோசை சுட்ட மாதிரி பக்கத்தில் இன்னும் பார்த்துக்கணும்னா கரைஞ்சி போயிடும் ஸோ சிக்கன் ஆல்மோஸ்ட் வெந்துருச்சு லெமன் ஜூஸ் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நான் ரைஸை வந்து வேக வைக்க போகிறேன் தனியாக பக்கத்தில் ஸோ அந்த இது எப்படி நான் காமிக்க லாஸ்ட் டைம் காமிக்கல நான் ஸோ அது மிஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அதை எப்படி காமிக்க காமிக்கிறேன் இந்த ரைஸுக்கு தேவையான போல் தண்ணி நல்லா கொச்சிட்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணுறேன் நான் ஸோ ரைஸில் போட்டுருவேன் ரைஸில் கொஞ்சம் கலர் துடி கொடுக்கும் போதும் ஸோ இந்த டைமில் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும் நம்ம அதை மிஸ் பண்ணிருக்கோம் ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் வந்து அப்படி தான் நான் கேமரா ஆன் பண்ண மறந்துட்டேன் ஸோ இதில் சிக்கன் வந்துட்டு இருக்கணும் இந்த இதில் போட்டு வச்சுக்கோங்க சிம்மில் வச்சுருக்கேன் 
அடுப்பில் போட்டதுக்கப்புறம் இது ரொம்ப மைண்டாக வாட்ச் பண்ணணும் ஏன்னா சீக்கிரம் டக்குன்னு வந்துடும் பார்த்துட்டே இருக்கணும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு எழுபத்தஞ்சிலேருந்து எண்பது சதவீதம் அந்த எந்த வரும் உங்களுக்கு தெரியும் அது அதோட ரைஸோட பதம் மாறும் ஸோ அந்த டைம் நம்ம எடுத்துக்கணும் நீங்கள் தூரமாக போயிருக்கக்கூடாது பக்கத்தில் இருக்கணும் இந்த பதம் வரும்போது நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணணும் இந்த பதம் வரும்போது இது கிரேவியில் போய்ட்டு அவ்வளோ வேகாது தம்பு மட்டும்தான் அதில் தம்பு மட்டும் ஆகும் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஃபர்தராக ஸோ இதுதான் நம்ம எதிர்பார்த்த பதம் ஸோ இந்த டைமில் ரைட் சைடில் அதை எடுத்து அதில் கொட்டிடும் ஈஸி தான் ரொம்ப அவசரப்பட தேவையில்லை தண்ணி கொஞ்சம் பிச்சு இந்த அளவு தண்ணி இருந்தா என்ன போதும்னா ரொம்ப ஜாஸ்தியெல்லாம் வேண்டாம் இதுலேயே வந்துடும் வயசு சிம்பிளாக பார்த்து வைக்கணும் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஸோ இருபது நிமிஷம் நம்ம லாக்டவுன் பீரியடு ஸோ இருபது நிமிஷம் கழிச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அது என்ன கண்டிஷன் பார்த்து லைட்டாக ஒரு திருப்பி திருப்பி விட்டு ஊரில் பண்ணுற மாதிரி மேலே கங்கு போட்டு தம் போட்டான்னு வச்சுங்க அந்த பத்து நிமிஷம் கழிச்சு திருப்பி விடணும் அவசியம் இல்லை இப்போ அந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டி இங்கே இல்லை அப்படின்னால நம்ம வந்து பத்து நிமிஷம் கழிச்சு லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணி கீழே உள்ள அரிசி அப்படி மேலே போகிற மாதிரி லைட்டாக உடஞ்சிடும் இல்லைன்னா லைட்டாக திருப்பி விட்டு ரெண்டாக ஒரு பத்து நிமிஷம் லாக்டவுன் போட்டிங்கன்னு வச்சுங்களா சரியாக வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பத்து நிமிஷம் லாக்டவுன் பீரியட் முடிஞ்சிருக்கு ஃபஸ்ட்டு லாக்டவுன் இது ஸோ இது ஏன் நம்ம பண்ணுறோன்னா நம்ம மேலே கங்கு போடல கங்கு போட்டால் இந்த லாக்டவுன் தேவையில்லை ஒரே டே இருபது நிமிஷம் லாக்டவுன் கொடுத்துடலாம் இப்போ பத்து நிமிஷம் வந்து லாக்டவுன் முடிஞ்சிச்சு இப்போ எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறோம் ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னா கொஞ்சம் மேலே கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கும் அதை லைட்டாக திருப்பி விட்டுட்டு ரெண்டாவது ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம தமிழை பார்த்துக்கலாம் ஸோ மொத்தமாக இருபது நிமிஷம் லாக்டவுன் முடிஞ்சிருச்சு சரிங்களா நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறேன் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ளேவர் ஃபுல்லாக இருக்குது ஆக்சுவலாக பிரியாணினாலே வந்து ஃப்ளேவர் தான் ஏன்னா நம்ம அதில் ஜாதிக்காய் ஜாதி பத்திரி ஏலக்காய் கிராம்பு இதோட காம்பினேஷன் இஞ்சி பூண்டோட சேர்த்து ஒரு வேறு மாதிரி ஒரு ஃப்ளேவர் வரும் அந்த ஃப்ளேவர் வந்துட்டாலே நீங்கள் சக்ஸஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் வாங்க பார்க்கலாம் சின்ன பிளேட் வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் அடியில் பிடிக்கவே இல்லை ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தீயை மெயின்டைன் பண்ணும் சிம்மில் வச்சா போதும் ஸோ நம்ம பண்ண பிரியாணியோட ரிசல்ட் இது தான் ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்குது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்